হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আজকে আমরা নিয়ে আসলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি দুই হাজার ষোলো সতেরো সেশনের কেমিস্ট্রি প্রশ্নটি এবং আমরা এই দুই হাজার ষোলো সতেরো সেশনের কেমিস্ট্রি প্রশ্নটির এ টু জেড তোমাদের সাথে সলভ করে দেখাবো তোমরা এখনো যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড আমাদের এই ভিডিওগুলো পরবর্তীতে আরও বেশি করে আপডেট পেতে আমাদের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার ভিডিওস তো চলো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ভিডিওতে নিচের কোন আয়নটি জলীয় দ্রবণে বর্ণহীন জিজ্ঞেস করেছে আমরা জানি যে যারা ডি ব্লক মৌল এবং ডি ব্লক মৌলের মধ্যে যারা অবস্থান্তর তারা হচ্ছে রঙিন যোগ গঠন করে আর ডি ব্লক মৌলের মধ্যে যারা অবস্থান্তর নয় তারা রঙিন যোগ গঠন করতে পারে না নিকেল টু প্লাস ফেরাস এবং কপার এবং জিঙ্ক এর মধ্যে যদি জিঙ্ক টু প্লাস এর যুদ্ধ ইলেকট্রন বিন্যাস দেখো জিঙ্ক নর্মালি তিরিশটি ইলেকট্রন থাকে তার থেকে দুইটি ইলেকট্রন বাদ গেলে আটাইশটি ইলেকট্রন হয়ে যায় আটাইশটি ইলেকট্রন হলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস হয় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এবং থ্রি ডি টেন টোটাল দেখা যাচ্ছে তার শেষ কক্ষ পথে থ্রি ডি অরবিটালে দশটি ইলেকট্রন রয়েছে দশটি ইলেকট্রন থাকার কারণে তার ডি অরবিটালটি পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং আমরা জানি যে অবস্থান্তর হওয়ার জন্য কোন একটি মৌলের ডি অরবিটালটি আংশিকভাবে পূর্ণ হতে হবে এবং আংশিকভাবে পূর্ণ বলতে এক থেকে নয়টি ইলেকট্রন থাকতে হবে কিন্তু এখানে দশটি ইলেকট্রন অথবা শূন্যটি ইলেকট্রন থাকতে পারবে না যেহেতু জিঙ্ক পরমাণুর জন্য দশটি ইলেকট্রন রয়েছে মানে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের জন্য দশটি ইলেকট্রন রয়েছে তাই জিঙ্ক টু প্লাস আয়নটি এখানে অবস্থান্তর নয় আর যারা অবস্থান্তর নয় তারা বর্ণহীন যৌগই গঠন করে থাকে তো আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে ইথাইল আয়োডাইডের সাথে জলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কোনটি আমরা যদি ইথাইল আয়োডাইডের সংকেত লিখি ইথাইল আয়োডাইডের সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ আই একটি ইথাইল মূলক এবং তার সাথে একটি আয়োডিন এখন ইথাইল আয়োডাইডের সাথে আমরা যদি পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া দিই পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড যা হচ্ছে জলীয় দ্রবণ মানে অ্যাকোয়াসাইড সলিউশন এই পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের যদি বিক্রিয়া দেওয়া হয় তখন এই পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডের হাইড্রক্সিল এবং আয়োডিন মূলকটি তারা পরস্পর পরস্পরকে কি করবে বলো সাইড ইন্টারচেঞ্জ করবে তারা যদি পরস্পর পরস্পরকে সাইড ইন্টারচেঞ্জ করে মানে সাবস্টিটিউশন করে তখন আমাদের যে যৌগটি উৎপন্ন হচ্ছে সেই যৌগটি হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ তার মানে হচ্ছে অ্যালকোহল সাথে হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যালকোহল এবং সাথে হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইড তার মানে বলা যাচ্ছে আমাদের যে যৌগটি উৎপন্ন হচ্ছে সেটি হচ্ছে ইথানল তার মানে সি আমাদের উৎপাদন আমাদের তৃতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে পিভিসি এর উপাদান কোনটি পিভিসি হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিভিনাইল ক্লোরাইডের স্বাভাবিকভাবে সংকেত হচ্ছে সি এইচ টু সি এইচ দেন একটি কার্বনের মধ্যে সিএল এবং বাকি হাতগুলো খালি এবং এটি হচ্ছে তার একটি মনোমার ইউনিট এরকম অসংখ্য এন সংখ্যক ইউনিট একটি সাথে একটি যুক্ত হয়ে পলিভিনাইল ক্লোরাইড পলিমারটি তৈরি করে মানে পিভিসি পলিমারটি তৈরি করে এখানে এটি হচ্ছে মনোমার ইউনিট এই মনোমার ইউনিট থেকে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তাহলে এটি হচ্ছে পিভিসি এর উপাদান উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে ইউরিয়া সার আমাদের কাছে চতুর্থ প্রশ্নতে প্রশ্নটি করেছে যে উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে ইউরিয়া সার কিভাবে গ্রহণ করে নর্মালি আমরা জানি উদ্ভিদ আয়নিক অবস্থাতেই আয়ন সমূহকে গ্রহণ করে থাকে সেটি হতে পারে ক্যাটায়ন সেটি হতে পারে অ্যানায়ন যেহেতু এখানে আয়ন রয়েছে নাইট্রেট এবং হচ্ছে নাইট্রাইট এবং আমরা জানি যে ইউরিয়া সার নর্মালি নাইট্রেট আয়ন রূপে উদ্ভিদ গ্রহণ করে থাকে এবং আমরা জানি উদ্ভিদ যে এই দুটি আয়ন খুব দ্রুত গ্রহণ করতে পারে তারা হচ্ছে পটাশিয়াম এবং হচ্ছে নাইট্রেট আমরা সংক্ষেপে মনে রাখতে পারি পো না মানে পোনা মাছ দ্রুত চলে পোনা মাছ দ্রুত চলে এই দুটি আয়নকে এই দুটি আয়নকে উদ্ভিদ মাটি থেকে খুব দ্রুত তার সাথে গ্রহণ করতে পারে মাটির পিএইচ বাড়াতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয় মাটির পিএইচ বাড়ানোর জন্য নর্মালি পিএইচ আমাদের যদি কমে যায় পিএইচ বাড়ানো বলতে সাতের চেয়ে যদি বাড়াতে চাও তার মানে মাটিকে তোমার কি করতে হবে খাড়িও করতে হবে তার মানে খাড়িও উপাদান মাটির মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে পটাশিয়াম নাইট্রেট টিএসপি সিলিকা এটা নর্মালি খাড়িও উপাদান বরং ডলোমাইটটাই হচ্ছে খাড়িও একটি উপাদান যা মাটির পিএইচ বাড়াতে সাহায্য করে আমরা আমাদের ছয় নম্বর উদাহরণে চলে এসেছি ছয় নম্বর উদাহরণটি হচ্ছে তিন মোল ফেরা সলিড এবং তার সাথে চার মোল পানি বিক্রিয়া করে গ্যাসি অবস্থায় বিক্রিয়া করে চার মোল হাইড্রোজেন গ্যাস এবং এফি থ্রি ও ফোর উৎপন্ন করেছে সলিড অবস্থায় এবং এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডেল্টা এইচ এর মানটা হচ্ছে পজিটিভ জিজ্ঞেস করেছে সাম্য অবস্থায় চাপ বাড়ালে কি হবে আমরা জানি সাম্য অবস্থায় চাপের ইফেক্ট খালি জাস্ট গ্যাসীয় পদার্থের উপরই রয়েছে এখানে সলিড পদার্থগুলোর উপর চাপের কোনো
রিয়াকশন পোরশনে রিয়াক্ট্যান্ট পোরশনে চার মোল পানি এবং চার মোল হাইড্রোজেন রয়েছে প্রোডাক্ট পোরশনে তাহলে দেখা যাচ্ছে দুইজনের ক্ষেত্রে গ্যাসীয় পদার্থের যদি মোল সংখ্যা বলি যে মোল নাম্বার ইন রিয়াক্ট্যান্ট এবং মোল নাম্বার ইন প্রোডাক্ট তাদের ক্ষেত্রে মোল নাম্বারের ডিফারেন্সটা কত হবে তাহলে প্রোডাক্ট মাইনাস রিয়াক্ট্যান্ট যদি আমরা বিয়োগ দিই তাহলে মোল নাম্বারের ডিফারেন্স আছে জিরো যদি মোল নাম্বারের ডিফারেন্সের মান জিরো হয় তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে মোল নাম্বারের ডিফারেন্সের মান যদি জিরো হয় তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কোন একটি রিয়াকশন ডানে অথবা বা चेन्ज है ना तो लेखालाम कन्सटैंट इनक्रीजेस इक्लिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट इक्लिब्रियमेड टू रईट सो एखे अनल्टार्ड मान इक्लिब्रियम दिखे चेन्ज होना तो চার সন্নিবেশ সংখ্যা বিশিষ্ট জটিল যোগ কোনটি আমরা যদি প্রথম উদাহরণটি কনসিডার করি পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইডের জন্য পটাশিয়ামের প্রত্যেকটা পটাশিয়ামের জন্য জারণ মান হচ্ছে প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান করে করে তাহলে চারটি পটাশিয়ামের জন্য জারণ মান আমাদের কত আসবে চারটি পটাশিয়ামের জন্য জারণ মান আসবে ফোর সাথে আমরা যদি ফেরাসের জন্য দেখে নেই তাহলে ফেরাসের জন্য হচ্ছে ফেরাসের জারণ মান আমরা জানি না এবং হচ্ছে সায়নাইডের জন্য ছয়টি সায়নাইড হচ্ছে মাইনাস ওয়ান করে করে প্রতিটি সায়নাইড ছয় এবং টোটাল যদি যোগ ফল শূন্য হয় তাহলে আমাদের মান তো আসছে প্লাস ফোর ফেরাম মাইনাস সিক্স জিরো তাহলে এখান থেকে আমাদের উত্তরটা আসতেছে হচ্ছে প্লাস টু আমরা ঠিকভাবে যদি অন্যান্য গুলো চেষ্টা করে দেখি এভাবে আমরা জারণ মান বের করতে পারবো তো আমি বলে রাখতেছি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখতে হবে প্রত্যেকটি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখতে হবে যে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটি রয়েছে সেই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যেই ব্র্যাকেটটি দেয়া যে যৌগটি রয়েছে তারাই মূলত হচ্ছে এখানে লিগেন দানকারী বা সন্নিবেশ বন্ধন যৌগ বা গঠনকারী তো লিগেন দানকারী এখানে মূলত লিগেন দানকারী উপাদান হচ্ছে ছয়টি এখানে ছয়টি এখানেও ছয়টি এখানে চারটি তার মানে লিগেন দানকারী মূলক যারা যারা রয়েছে তারাই মূলত সন্নিবেশ বন্ধন ফর্ম করে যেহেতু এখানে চারটি মাত্র লিগেন দানকারী মূলক রয়েছে তার মানে বলা যাচ্ছে এটি চারটি সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করতে পারে আমাদের আট নম্বর উদাহরণটি হচ্ছে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম বিশোধন যে প্রক্রিয়া মানে বিশোধনের যে প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর তো পেট্রোলিয়াম বিশোধনের জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আংশিক পাতন নর্মালি আংশিক পাতনের মাধ্যমে আসলে পেট্রোলিয়াম বিশোধন গুলো করা হয় যে একটির পর একটি আংশিক পাতন করা হয় তো আংশিক পাতনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম পার্থক্য যেসব দ্রবণের মধ্যে রয়েছে আমি আবার বলতেছি অনেকগুলা পদার্থ রয়েছে যেসব পদার্থগুলা পরস্পর মানে মিশে গিয়েছে দ্রবীভূত হয় নাই তো ওই পদার্থগুলোর মধ্যে যদি গলনাঙ্কের পার্থক্য চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হয় তখন তাদের মধ্যে যে জিনিসটা করা যায় সেটাকে আমরা বলি আংশিক পাতন আর এই আংশিক পাতনকে আমরা বলি ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন এই ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশনের মাধ্যমে আমরা কি অধিক ইজিলি পেট্রোলিয়াম বিশোধনে এই প্রক্রিয়াটি অধিক ইজিলি কার্যকর হবে তো আমরা আমাদের নয় নম্বর প্রশ্নটিতে চলে এসেছি নয় নম্বর প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছে কোনটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম নয় অ্যাটমিক রেডিয়াস মানে পারমাণিক ব্যাসার্ধ আমরা জানি বাম থেকে ডানে গেলে পারমাণিক ব্যাসার্ধ চেঞ্জ হয় উপর থেকে নিচে গেলে পারমাণিক ব্যাসার্ধ চেঞ্জ হয় ইলেকট্রন নেগেটিভিটি বা তরিত্র ঋণাত্মকতা সেটিও চেঞ্জ হয় ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা ইলেকট্রন আসক্তি সেটিও কিন্তু চেঞ্জ হয় পর্যায়ক্রমিকভাবে কিন্তু মেল্টিং টেম্পারেচার বা গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এটা আমাদের আসলে কি পর্যায়বৃত্ত ধর্মের ভেতরে পড়ে না কারণ এটি আসলে বাম থেকে ডানে অথবা ডান থেকে বামে অথবা উপর থেকে নিচে একটি নির্দিষ্ট সিকিউ गंधतरिंग সো দুর্গন্ধযুক্ত বা অর্ডর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা আসলে প্রাইমারি অ্যামিন ছিল কার্বিল অ্যামিনের সাথে প্রাইমারি অ্যামিনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুর্গন্ধযুক্ত একটা অর্ডার তৈরি হবে সেই অর্ডার থেকে আসলে আমরা কি করি প্রাইমারি অ্যামিনটাকে শনাক্ত করে নিয়ে আসি সো মুক্ত শিকল কাঠামোযুক্ত গ্লুকোজ অণুতে কয়েকটি সেকেন্ডারি অ্যালকোহল গ্রুপ রয়েছে আমরা যদি গ্লুকোজ অণুটার স্ট্রাকচারটা আঁকি তো গ্লুকোজ অনুর স্ট্রাকচারে দেখা যাচ্ছে এখানে মোটামুটি ভাবে গ্লুকোজ অনুর স্ট্রাকচারে অ্যালকোহলের যে রিয়েল মূলক রয়েছে অ্যালকোহলের মূলক রয়েছে এক দুই তিন চার এবং এখানে একটি দেখা যাচ্ছে পাঁচটি তো যেহেতু আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল মূলক সেকেন্ডারি অ্যালকোহল মূলক বলতে হচ্ছে যে কর্নারে কোন ধরনের অ্যালকোহল মূলক গুলোকে ক্যালকুলেশন আনা যাবে না মধ্যবর্তী কার্বন গুলোর মধ্যে যে অ্যালকোহল মূলক গুলো রয়েছে সেই অ্যালকোহল মূলক গুলোকে আমাদেরকে কাউন্ট করতে হবে সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের জন্য তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্যবর্তী কার্বন গুলোর মধ্যে যে অ্যালকোহল রয়েছে এরকম অ্যালকোহল রয়েছে চারটি অ্যালকোহল মূলক তার মানে এখানে বলা 
হচ্ছে আমাদের অ্যালকোহল গ্রুপ রয়েছে কয়টি চারটি তো আমরা আমাদের বারো নম্বর প্রশ্নটিতে চলে এসেছি বারো নম্বর প্রশ্নটিতে জিজ্ঞেস করছে বিক্রিয়ে সঠিক হার সমীকরণ কোনটি দেখা যাচ্ছে যে এখানে ঠিক আছে এ এর ঘনমাত্রাটা আসলে কমতে ছিল কিন্তু এ এর ঘনমাত্রাটা আসলে এ এবং বি এর অনুপাতের সাথে বাড়ার সম্পর্ক ছিল না বরং পি এবং বি এর রেশিওর উপর ডিপেন্ড করতো আবার বি এর ঘনমাত্রা আমাদের কম ছিল বি এর ঘনমাত্রা আবার এ এবং বি এর উপর ডিপেন্ড করবে না আবার ঠিক তেমনি পি এর ঘনমাত্রা বাড়ছিল পি এর ঘনমাত্রা খালি জাস্ট পি এর উপরে ডিপেন্ড করবে না বরং এইটার দিকে যদি আমরা তাকাই যে দেখা যাচ্ছে যে ঘনমাত্রা সময়ের সাথে সাথে পি এর ঘনমাত্রা বাড়ছিল তার মানে এটা প্লাস ঘনমাত্রা এবং এই ঘনমাত্রাটা আসলে কাদের উপর ডিপেন্ড করছে যাদের উপর ডিপেন্ড করতেছে তার হচ্ছে এ এবং বি এখন এ এর মূল সংখ্যা এবং বি এর মূল সংখ্যা দিয়ে উপরে পাওয়ার দিয়ে আমাদের ঘনমাত্রা সঠিক হার বিক্রিয়ার সমীকরণ বোঝানো যাচ্ছে ডি নাম্বার অপশনটিতেই আমাদের কাছে এলডিহাইডের মধ্যে মিথানেল এবং সিএইচ থ্রি সিওএইচ তার মানে হচ্ছে ইথানেলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করবে এমন একটি বিক্রিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছে যে মিথানল মিথানেল এবং ইথানেলের মধ্যে আমরা পার্থক্য করতে পারি কোন ধরনের বিক্রিয়াতে মূলত আয়োডোফরম বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আসলে মিথানেল এবং ইথানেলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারি এবং আয়োডোফর্ম যার সাথে বিক্রিয়া দেয় সেরকম একটি মূলক হচ্ছে কিটো মিথাইল মূলক কিটো মিথাইল মূলক বিহীনভাবে আয়োডোফর্ম কারোর সাথে বিক্রিয়া দেয় না যেহেতু আমরা মিথানলের মধ্যে তাকাই যে মিথানলের মধ্যে দুই পাশেই হচ্ছে আমাদের কি এইচ সিও এইচ এইরকম একটি মূলক রয়েছে বরং কিটো মিথাইল মূলকের একটি অভাব রয়েছে আর কিটো মিথাইল মূলকের অভাবে যেহেতু মিথানলের সাথে কোনো ধরনের বিক্রিয়া আয়োডোফর্মটি দিবে না তার মানে বলা যাচ্ছে ইথানেলের সাথে একটি বিক্রিয়া দিবে কিটো মিথাইল মূলক বিহীনভাবে আমরা জানি আয়োডোফর্ম কোনো ধরনের বিক্রিয়া দেয় না তো আমাদের কাছে বলেছে যে নিচের কোনটি তাপীয় বিয়োজনের সঠিক ক্রম এটা হচ্ছে কার্বনেট সমূহের স্থিতিশীলতা নামে একটা টপিক রয়েছে কার্বনেট সমূহের স্থিতিশীলতা ওই কার্বনেট সমূহের স্থিতিশীলতার উপর ডিপেন্ড করতেছে আসলে যে কে কোন কার্বনেটটা সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল যে কার্বনেটটা সেই কার্বনেটটা ভাঙতে বেশি পরিমাণ তাপ লাগবে সেটা আমরা খুব কমনলি কিন্তু জানি আমরা এখন দেখব কার্বনেটের গুলোর সাথে কি ধরনের বিক্রিয়াটা ঘটে কার্বনেট এবং বেরিলিয়াম এই দুজনের মধ্যে যদি আমরা দেখি বেরিলিয়াম খুব ইজিলি কিন্তু বেরিলিয়াম কিন্তু খুব ইজিলি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং আমরা যদি ফাজানের নীতি হিসেবে একটু করি যে বেরিলিয়াম মূলকটা কিন্তু খুব ক্ষুদ্র যার কারণে কার্বনেটের সাথে এই বেরিলিয়ামের এই আকর্ষণ বলটা বা অ্যাট্রাকশন বন্ডিংটা খুব বেশি স্ট্রং কারণ বেরিলিয়াম কিন্তু যে বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখো এই যে জিনিসটা আছে এই বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে যে বাটিতে রাখো এই কনসেপ্ট অনুযায়ী বেরিলিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে সবচেয়ে উপরের দিকের মূল এবং তার সাইজও অনেক ছোট মানে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ অনেক ছোট যার কারণে তার বন্ডিংটা অনেক বেশি স্ট্রং আর এই এরকম স্ট্রং বন্ডিং এর কারণে এরকম স্ট্রং বন্ডিং এর কারণে বেরিলিয়াম পরমাণুটার গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক সবকিছুই বেড়ে যায় এবং তার তাপীয় বিয়োজনটা অনেকটা বেশি তাপমাত্রা লাগে আমরা আমাদের পনেরো নম্বর প্রশ্নটাতে চলে এসেছি পনেরো নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে বেঞ্জামাইট এর হফম্যান ক্ষুদ্রাংশনকরণের উৎপাদ কি সো চলো আমরা বেঞ্জামাইটে চলে যাচ্ছি বেঞ্জামাইটের মধ্যে একটা বেঞ্জিন মূলক থাকবে এমন একটা অ্যামাইড মূলক থাকবে অ্যামাইড মূলক হচ্ছে সি ডাবল ও এন এইচ টু হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়াতে তার মধ্যে ব্রোমিন মানে খাড়িও ব্রোমিন এর সাহায্যে বিক্রিয়াটা চলবে খাড়িও ব্রোমিনের সাহায্যে যখন বিক্রিয়াটা চলবে তখন আমাদের এখানে বেঞ্জিন যে মূলকটা রয়েছে বেঞ্জিন মূলক থেকে সি ডাবল ও অপসারিত হবে এবং এখানে আমি মূলকটা বসে যাবে এবং সোডিয়াম এবং ব্রোমিন একসাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ব্রোমাইড তৈরি করবে সোডিয়াম ব্রোমাইড তৈরি করবে আর সোডিয়াম ব্রোমাইড যখন তৈরি করবে তখন আমাদের পাশাপাশি বা সার্টেনলি অন্যান্য যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোর মধ্যে কি ধরনের চেঞ্জ আসবে সেই চেঞ্জগুলো আমরা একটু ধরতে চাচ্ছি এখানে সি ডাবল ও এবং ও এইচ এরা কিন্তু বাকি রয়েছে এবং পরবর্তীতে ওইখান থেকে আমাদের কি উৎপন্ন হবে পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে তো এটা ছিল বেঞ্জানামাইট থেকে আমাদের উৎপাদ ও উৎপাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইনাল যে প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে এখানে একটা অ্যানিলিন পাওয়া যাচ্ছে আমাদের কাছে প্রশ্ন দিয়েছিল অ্যানিলিন নাইট্রোবেনজিন তারপর হচ্ছে নাইট্রোঅ্যানালাইট তারপর হচ্ছে ডাইফিনালামাইট সো আমাদের ডাইফিনালাইট অথবা নাইট্রোঅ্যানালাইট এবং হচ্ছে যে নাইট্রোবেনজিন এরা কেউ উৎপন্ন হচ্ছে না বরং অ্যানিলিন উৎপন্ন হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে সো আমাদের ষোলো নম্বর প্রশ্নটার মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি ষোলো নম্বর প্রশ্নটার মধ্যে আমাদের কাছে বলেছে যে দশ মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইচ সি এল দ্রবণে পাঁচ মিলি লিটার জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে যে আয়নগুলো থাকার সম্ভাবনা রয়েছে আর কি হ্যাঁ তো আমরা যদি এইচ সি এল এর সাথে যদি এইচ সি এল এর সাথে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়াটা দিই তাহলে আমাদের নর্মালি বিক্রিয়া শেষে যে
সেই অ্যাসিড কি তীব্র তো এখানে আমরা যদি এখানে আসলে কি এর পরিমাণ কারোটি কারোটি দেয়া নেই বরং আমরা তীব্রতাটা বের করার জন্য যা করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মান বের করতে পারি এখানে অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস এইট হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস টু তাহলে এটা হবে হচ্ছে প্লাস সিক্স এখানে অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস এইট হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা হবে সেভেন এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে এটা হবে কি প্লাস ফাইভ এখানে অক্সিজেন হচ্ছে মাইনাস এইট আর হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে কত প্লাস সেভেন তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে প্লাস সেভেন এসেছে দুটি প্লাস সেভেন এসেছে দুটি সো প্রথমেই বলে রাখতেছি যার কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মান বেশি যার কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মান বেশি সে তত বেশি শক্তিশালী এখানে তার মানে ক্লোরিন এবং ব্রোমিন দুজনই কি সমান ধরনের শক্তিশালী হওয়া উচিত কিন্তু সত্যিকার অর্থে যার কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মান বেশি এবং যার কেন্দ্রীয় পরমাণুর আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট সে হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্লোরিন এবং ব্রোমিনের মধ্যে ক্লোরিনের আকৃতি ব্রোমিন অপেক্ষা ছোট তার মানে আমরা বলতে পারতেছি এখানে এইচসিএল ওফোর মানে পার ক্লোরিক অ্যাসিডটি হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যাসিড যারকে এর মান সবচেয়ে বেশি গ্যাসের ঘনত্ব মাপতে কোনটি ব্যবহৃত হয় গ্যাসের ঘনত্ব মাপতে কোনটি ব্যবহৃত হয় তো আমরা এই ফর্মুলাটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে একটা ফর্মুলা বলি পিজিই পারফেক্ট গ্যাস ইকুয়েশন এটি একটি মুখস্থ প্রশ্ন তো আমরা সবাই মনে রাখবো আমাদের উনিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ক্লোরোপিক্রিনের রাসায়নিক সংকেত কোনটি আমাদের উনিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে ক্লোরোপিক্রিনের রাসায়নিক সংকেত কোনটি তো ক্লোরোপিক্রিনের ক্ষেত্রে আমাদের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে সিসিএল থ্রি এনও টু মানে একটি কার্বনের চারটি হাতের মধ্যে তিনটি হাতে তিনটি ক্লোরিন মূলক থাকবে এবং একটি হাতে যদি একটি নাইট্রোমূলক থাকে তখন তাকে আমরা ক্লোরোপিক্রিন বলে থাকি এটাকে আমরা কাদুনে গ্যাস অথবা টিয়ারসেল নামেও চিনে থাকি ফ্রি রেডিক্যালের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য নয় ফ্রি রেডিক্যাল কখন হয় যখন একটি মনে করেন যে একটি ক্লোরিন ক্লোরিন পরমাণু ছিল এই ক্লোরিন ক্লোরিন পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সমূহ সুষম ভাবে বিন্যস্ত এখন এই সুষম ভাবে বিন্যস্ত ইলেকট্রন সমূহ যখন এভাবে ভেঙে যাবে যে একটি ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যালের সাথে অপর একটি ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যালে আসলো তখন তাদের মধ্যে সিগমা বন্ধনের ভাঙনের মাধ্যমে এই ক্লোরিন ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যালের জন্ম হচ্ছে তো এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই ভাঙনটা দুজনের ক্ষেত্রে সুষম ভাঙন যাকে আমরা বলি হোমোলাইটিক ভাঙন মানে হেটারোলাইটিক ভাঙন যদি হতো তাহলে একটি ক্লোরিন প্লাস একটি ক্লোরিন মাইনাস উৎপন্ন হতো মানে একটি ক্যাটায়ন একটি অ্যানায়ন তার মানে কোনো ধরনের ফ্রি রেডিক্যাল উৎপন্ন হতো না তার মানে বলা যাচ্ছে এখানে যে হেটারোলাইটিক সিসিশন অফ সিগমা বন্ড বলা হচ্ছে এটি একটি ভুল উত্তর আমাদের একুশ নম্বর প্রশ্নটি করেছে ছাব্বিশ আণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের এম সেলে ইলেকট্রন কয়টি ছাব্বিশ আণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট যে পরমাণুটি আমাদের জানা সেটি হচ্ছে ফেরাস ফেরাস জন্য ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করি তাহলে ওয়ান টু 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 তো এটি হচ্ছে প্রথম সেল তার মানে কে তারপর এটি হচ্ছে এল সেল তারপর এটি হচ্ছে এম সেল এবং তারপর একটি অন্য সেল তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এম সেল টোটাল ইলেকট্রন দুই প্লাস ছয় প্লাস ছয় তার মানে হচ্ছে চোদ্দটি ইলেকট্রন তাহলে আমাদের অপশন নাম্বার বি হবে উত্তর কি অবস্থায় বাস্তব গ্যাস আইডিয়াল গ্যাসের সমীকরণ মেনে চলে আমরা জানি বাস্তব গ্যাস সমূহ হাই টেম্পারেচারে আমরা আবারও বলতেছি বাস্তব গ্যাস সমূহ হাই টেম্পারেচারে এবং লো প্রেশারে আইডিয়াল গ্যাসের সমীকরণ মেনে চলে আমরা আমাদের তেইশ নম্বর প্রশ্নটাতে চলে যাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এইচসিএল দ্রবণের পিও এইচ ও পিএইচ কত তো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এইচসিএল দ্রবণের যেহেতু দশমিকের এক দুই দুই নম্বর ঘরে হচ্ছে এক রয়েছে যারা যারা আমাদের পিএইচ নির্ণয়ের শর্টকাটটি দেখনি তাদের জন্য পিএইচ নির্ণয় শর্টকাটের লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে তোমরা প্লিজ পিএইচ নির্ণয় শর্টকাট ফর্মুলাটি অবশ্যই দেখে আসো যার মাধ্যমে যে কোনো ধরনের পিএইচ অবশ্যই তোমরা মাত্র তিন থেকে চার সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর করতে পারবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে দশমিকের মাত্র দুই নম্বর ঘরের মধ্যে আমাদের জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এইচসিএল চলে এসেছে দশমিকের দুই নম্বর ঘরের মধ্যে একটি পূর্ণ সংখ্যা এবং সেটি হচ্ছে এক তাই এটির পিএইচ এর মান হচ্ছে দুই তো এটির পিএইচ এর মান যদি দুই হয় তাহলে এটির পিও এইচ কত হবে আমরা জানি পিএইচ এর মান থেকে যদি পিও এইচ এর মান বের করতে হয় তাহলে চোদ্দ থেকে যদি আমাদের পিএইচ এর মানটা বাদ দেওয়া হয় তাহলে সেটার পিও এইচ এর মানটা পেয়ে যাব আমরা আমাদের তার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ তার মানে হচ্ছে অ্যালকোহল সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ তার মানে হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যালকোহলের সাথে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দিলে কি ধরনের বিক্রিয়াটি ঘটবে অ্যালকোহলের সাথে যদি ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দেওয়া হয় তবে এখানে একটি নিরুদন বিক্রিয়া ঘটবে তার মানে অ্যালকোহলের মূলক থেকে অ্যালকোহলের মূলক থেকে এইচ
25 নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আইআর বর্ণালিতে হাইড্রক্সিল মূলক এবং হচ্ছে কিটো মূলকটি কার্যকরী মূলকগুলো কোন ধরনের তরঙ্গ শোষণ করতে পারে প্রশ্নটি আসলে স্পেসিফিক ভাবে এখানে বলা নেই তবে আপেক্ষিক ভাবে এর উত্তর 3400 এবং 1700 সেন্ট পার্সেন্টিমিটার বলা যায় ওকে তো কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি 27 নম্বর প্রশ্ন বলেছে কনসেন্ট্রেশন টাইম লেখচিত্র কোনটির আলাদা জিরো অর্ডার রিঅ্যাকশনের কনসেন্ট্রেশন টাইম লেখচিত্রটি অন্যান্য অর্ডার রিঅ্যাকশন থেকে আলাদা তো কোন যৌগটিতে একের অধিক সংকরিত কার্বন রয়েছে একের অধিক সংকরিত কার্বনের কথা জিজ্ঞেস করেছে কোন যৌগটিতে আমরা যদি এখানে ক্লোরোহেক্সেন বেনজিন টলুইন এবং এন বিউটেনের মধ্যে টলুইনটিকে উদাহরণ হিসেবে কনসিডার করি তাহলে টলুইনের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে একটি বেনজিন রিং রয়েছে একটি CH3 মূলক রয়েছে আমরা এখানে CH3 মূলকটির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটি কার্বনের ক্ষেত্রে একটি কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা যদি ভেঙে বলি একটি কার্বনের ক্ষেত্রে তিনটি তিনটি হাতে তিনটি হাইড্রোজেন এবং অপর হাতে একটি বেনজিন রিংটি যুক্ত তার মানে বলা যাচ্ছে যে এটি চারটি বন্ডই কিন্তু ব্যস্ত এখানে চারটি বন্ডই চারটি সিগমা বন্ধন তৈরি করেছে তাহলে চারটি বন্ড যদি চারটি সিগমা বন্ধন তৈরি করে তাহলে বলা যাচ্ছে খুব ইজিলি যে এটি sp3 সংকরিত হয়েছে এবং অপর দিকে প্রতিটি অপর দিকে প্রতিটি কার্বন যেখানে রয়েছে প্রতিটি কার্বন মূলকগুলো প্রতিটি কার্বন মূলকগুলো sp2 সংকরণের মাধ্যমে বেনজিন রিংটি গঠন করেছে আমাদের 29 নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে কি ধরনের কয়লা পাওয়া যায় আমরা জানি এটা বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায় বড় প্রক্রিয়া কয়লা খনিতে আমাদের 30 নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে 5 লিটার 0.1 মোলার দ্রবণ তৈরি করতে কি পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট প্রয়োজন হবে কি পরিমাণ সোডিয়াম কার্বোনেট প্রয়োজন হবে আমাদের সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভরটা আমরা জানি সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভরটা হচ্ছে 106 তাহলে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় uh, SR man hoche 0.1 amader volume er man ta hoche 5 liter ebong M er man ta hoche 106 tahole amader answer ti ashe 23